Tausendmal ist er geträumt worden. Von Kaisern, von Königen, Päpsten. Der Erste, der glaubte, die Weltherrschaft in seiner Person zu bündeln, war Alexander der Große, der griechische Eroberer, der mit seinen Truppen bis nach Indien kam. 2000 Jahre später träumten diesen Traum zwei Völker, Spanien und Portugal. Dass gerade Portugal und Spanien als erste Mächte Europas zu neuen Ufern aufbrechen wollen, das ist kein Zufall. Beide Länder liegen am äußersten westlichen Rand Europas. Der Landweg nach Indien ist weit, gefahrvoll und kostspielig, denn er führt durch viele andere Länder. Blickt man aber von der iberischen Halbinsel nach Westen, dann eröffnet sich der weite, grenzenlose Ozean. Mutig müssen sie sein, die Männer, die sich auf die stürmische See hinaus wagen, auf solchen Nussschalen. Gerade mal 25 Meter lang war das Schiff, auf dem Kolumbus mit etwa 30 Mann Besatzung Amerika erreichte. Ultramar. Über das Meer wird zum Schlachtruf. Waghalsige Seefahrer dringen in immer weitere Fernen vor. Afrika, Indien, China, Amerika. Die Welt ist groß geworden. Aber wem soll sie gehören? Dem kleinen Portugal traute keiner den Griff nach der Weltherrschaft zu. Doch das neue Zeitalter der Entdeckungsfahrten bewegt sich nach ganz eigenen Gesetzen. Sie katapultieren das Land weit nach vorne beim globalen Wettlauf um Macht und Reichtum. An der Südwestspitze Europas gründet der portugiesische Prinz Heinrich eine Universität für Geografen und Seefahrer. In Sagres befindet sich die Kommandozentrale einer ehrgeizigen Geheimoperation. Die Entdeckung des Seewegs nach Indien. Für dieses große Ziel revolutioniert Heinrich, genannt der Seefahrer, die Schifffahrt und das Weltbild seiner Zeit. Sein Spezialistenteam vereint die besten Köpfe des Reiches. Mit ihren Fähigkeiten als Kartenzeichner und Bootsbauer gelingt der technologische Durchbruch. Ein Superschiff entsteht. Die Caravelle. Sie ist eine völlig neue Kombination arabischer Segeltechnik mit einer deutschen Bootsform. Nach dem präzisen Masterplan konstruiert die Königliche Werft das ideale Fahrzeug für die Reise in unbekannte Gewässer. Mit ihm kann man an flachen Küsten anlanden und sogar gegen den Wind kreuzen. Die Karavellen segeln auf dem Atlantik immer weiter nach Süden. Doch die Gefahren einer langen Seereise verhindern schnelle Erfolge. Der Mangel an Nahrung und Trinkwasser an Bord fordert große Opfer. Aber mit jeder Expedition kommen die Portugiesen dem Ziel näher, zum Staunen der Welt. Das kleine Gebilde, großen politischen Erfolg haben und riesengroße Gebiete beherrschen können, ich meine, das ist ja so alt wie die Weltgeschichte. Denken Sie an Rom, die kleine Stadt, nicht wahr, am Tiber und das römische Weltreich, was daraus wird. Diese Wachstumsmöglichkeiten von kleinen, aktiven, militärisch und technisch überlegenen Minderheiten zur Expansion, das ist eine Sache, die es zu allen Zeiten gegeben hat. Auch in Spanien wird 1492 ein neues Kapitel der Geschichte aufgeschlagen. Vor Granada besiegt ein christliches Heer den letzten muslimischen Herrscher im Lande. Nach ihrem militärischen Triumph kann das spanische Königspaar Ferdinand und Isabella neue Ziele in Angriff nehmen. Der Plan eines gewissen Christoph Kolumbus bietet die faszinierende Aussicht, dem Konkurrenten Portugal beim Wettlauf nach Indiens Schätzen zuvorzukommen. Die junge Königin hat lange gezögert, doch jetzt ist die Zeit reif für den Aufbruch zu neuen Ufern. Isabella erteilt dem kühnen Unternehmen ihren königlichen Segen. Sie hofft auf die Verbreitung des christlichen Glaubens in Übersee 
und vor allen Dingen auf reiche Beute. Christoph Kolumbus ist ein erfahrener Seemann. Er weiß von der Kugelform der Erde. Indien liegt zwar im Osten und vor allen Dingen auf reiche Beute. Christoph Kolumbus. Er weiß von der Kugelform der Erde. Indien liegt zwar im Osten, doch ich kann auch ans Ziel mit dem kühnen Unternehmen. Kolumbus ist ein erfahrener Seemann. Er weiß von der Kugelform der Erde. Indien liegt zwar im Osten. Losfährt, dann kommt er irgendwann dort in Indien an. Aber wie weit muss man da fahren? Nun, das hängt von der Größe der Erde ab. Schon 2000 Jahre zuvor hat ein griechischer Gelehrter den Erdumfang am Äquator mit ungefähr 40.000 Kilometer berechnet. Solche Distanzen waren aber mit den damaligen Schiffen nicht zu machen. Aber zum Glück hat Kolumbus an diese alte Berechnung nicht geglaubt. Er war von seiner Vision so bezaubert, dass er sich die Erde zurechtgeschrumpft hat. Bis zu seinem Lebensende hat er den Erdumfang viel kleiner eingeschätzt, weil er die Existenz eines neuen Kontinents, Amerika, nicht wahrhaben wollte. So klein sah die Welt des Kolumbus aus. Ein gravierender, aber, wenn man so will, glücklicher Rechenfehler machte die Entdeckung Amerikas überhaupt erst möglich. In Südspanien sticht die kleine Flotte des Kolumbus in See. Aufbruch zu einer Reise ins Ungewisse. Die Schiffe wirken auf dem weiten Ozean wie zerbrechliches Spielzeug. Doch sie müssen eine gewaltige Aufgabe bewältigen. Nach Monaten des Bangens ist der Triumph endlich greifbar nahe. Eine tropische Küste kommt in Sicht. Am 12. Oktober 1492 betritt Kolumbus zum ersten Mal amerikanischen Boden. Er hat einen neuen Kontinent entdeckt. Doch das ahnt der Entdecker noch nicht. Der Dschungel ist voller Gefahren. Kriegerische Eingeborene belauern die Fremden. Die Spanier fühlen sich schutzlos ausgeliefert. Jedes Geräusch verängstigt sie. Aus dem Verborgenen werden sie beobachtet. Die Einheimischen rätseln sogar, ob es sich bei den weißen Männern um Götter handeln könnte. Das erste Zusammentreffen zwischen den Menschen zweier grundverschiedener Kulturen verläuft friedlich. Den Entdeckern erscheint die Welt der Eingeborenen sogar wie das Paradies auf Erden. Der Häuptling begrüßt die Spanier mit Respekt und Geschenken. Die Indianer behaupten allerdings, kein Gold zu besitzen. Doch Kolumbus glaubt ihnen nicht. Dass Kolumbus überhaupt nach Indien fahren wollte, hängt natürlich mit dem Goldreichtum zusammen, von dem Marco Polo erzählt hat. Seit Marco Polo war also das ferne Indien, das Eldorado schlechthin, das Paradies lag ja immer im Osten. Und dieses Gold hat einfach den Kolumbus gelockt. Gold, Gold und nochmal Gold. In Portugal ist der Königshof wegen der spanischen Entdeckungen äußerst beunruhigt. Ist es den feindlichen Nachbarn durch eine glückliche Fügung gelungen, einen alternativen Seeweg nach Asien zu finden? Nach den eigenen Berechnungen kann es sich zwar nicht um Indien handeln, doch der König will kein Risiko eingehen. Portugal und Spanien sollen ihre Einflusszonen gegeneinander abgrenzen. Mit dem Segen des Papstes. In der Stadt Tordesillas versammeln sich die Unterhändler beider Länder um den Globus aufzuteilen. 
Nach erbitterten Diskussionen einigen sie sich und schließen einen Vertrag von weltpolitischer Bedeutung. Heute wird das Originaldokument in Sevilla aufbewahrt. Im Namen Gottes wird durch diese Zeilen für alle Zeiten bestimmt, dass die Seegrenze zwischen beiden Reichen im Atlantik, 370 Meilen westlich der Kapverdischen Inseln, verlaufen soll, auf einem Längengrad von Pol zu Pol. Alle Gebiete im Westen dieser Linie fallen an Spanien. Doch die gesamte Welt im Osten wird portugiesischer Besitz. Dazu wird auch das noch unentdeckte Brasilien gehören. Der Konkurrenzkampf zwischen Spanien und Portugal war brutal. Beide Mächte stritten um immense Reichtümer und um nichts Geringeres als die Weltherrschaft. Das ganze nautische Wissen wurde zum Staatsgeheimnis erklärt. Es war ein schmutziger Krieg mit Verrat, Spionage und Mord und alle anderen Staaten mischten sich ein. In Lissabon setzt das Herrscherhaus alles daran, damit Portugal endlich den Seeweg nach Indien auf der Ostroute findet. Der König ernennt seinen Vertrauten Vasco da Gama zum Befehlshaber einer neuen Expeditionsflotte. Im Jahre 1498 gelangt da Gamas Mannschaft tatsächlich nach Indien. Nach zehn entbehrungsreichen Monaten ist das schier Unglaubliche wahr geworden. Das sind die Europäer gewesen, diese nimmer satten Abenteurer, die jedes Risiko eingegangen sind, die also für die die Welt zu klein war, bis eben der letzte Quadratkilometer entdeckt war. Was suchen die am Nordpol, was suchen die am Südpol, was wollen die auf dem Mount Everest? Aber die Welt muss halt erkannt und erforscht und besessen werden. An Land treffen die Portugiesen auf arabische Händler die sogar fließend Portugiesisch sprechen. Sie haben Indien schon vor langer Zeit als Handelspartner entdeckt. Noch größer ist die Verwunderung der Europäer, als der Herrscher von Kalikut ihre für ihn wertlosen Geschenke kaum beachtet. Nur mit Mühe gelingt es der Gama, Gewürze und Edelsteine zu erwerben. Niemand hat die Portugiesen freudig begrüßt. Sie können sich in Indien nur mit Gewalt durchsetzen. Auch in der neuen Welt Amerika machen die Spanier kaum Fortschritte. Klima und Krankheiten fordern Opfer. Und die Indianer werden immer feindseliger. Schlechte Bedingungen zum Reich werden. Da erscheint die wahre Mensch als verlockender Ausweg. Die Kolonisten veranstalten regelrechte Treibjagden auf die Ureinwohner. Vorwand für ihr brutales Vorgehen ist die Unterwerfung der heidnischen Völker und ihre Bekehrung zum Christentum. Doch viele Kirchenmänner verurteilen die Grausamkeiten als gottloses Treiben. Die Eroberer wollen ihre Steuerschulden mit der Lieferung von Indiosklaven begleichen. Doch die spanische Krone lehnt das Angebot ab. Gerüchte über die geringe körperliche Belastbarkeit der Eingeborenen haben den Weg übers Meer gefunden. Die Königin hat andere Pläne. Sie fördert mit allen Mitteln die Ansiedlung ihrer Untertanen in Amerika. Unternehmerinitiative und Gewinnstreben sollen als Antriebskräfte zur Erschließung der Kolonien dienen. Auch viele wegen ihres Glaubens verfolgte Juden ergreifen die Chance eines Neuanfangs in Übersee. Portugal hat Anfang des 16. Jahrhunderts ebenfalls die unbegrenzten Möglichkeiten Amerikas erkannt. Jetzt will es auch an den Reichtümern des neu entdeckten Kontinents teilhaben. Doch in Brasilien warten keine goldgeschmückten Könige, sondern ein gigantischer Dschungel. Die 
ersten Siedler quälen sich durch dichten Urwald, im Kampf gegen eine Armee von Bäumen. Dem wertvollen Brasilholz verdankt das Land zwar seinen Namen, doch der damit erzielte Profit ist enttäuschend. So hat die portugiesische Krone vorerst kein Interesse an der Entwicklung der Kolonie. Dagegen können die spanischen Besitzungen den Siedleransturm kaum fassen. Die Auswanderer fühlen sich durch Gottes Willen zum Erobern bestimmt. Im Jahr 1519 brechen sie zu einem Beutezug nach Mexiko auf, wo ungeheure Schätze warten sollen. Der Anführer Hernán Cortés ahnt, dass er mit seinen 500 Mann das riesige Königreich der Azteken kaum besiegen kann. Eigentlich haben die Spanier überhaupt keine Chance gegen den übermächtigen Gegner. Doch da kommt ihnen überraschend ein Verbündeter zu Hilfe. Die panische Furcht der Indianer vor Pferden und Menschen mit weißer Haut. Ohne Gegenwehr dringen die Eroberer vor. Sie entdecken Gold in Hülle und Fülle. Doch noch sind sie nicht am Ziel. Denn auf den Tempelpyramiden der Azteken geschieht Schreckliches. Kriegsgefangene werden zu Tausenden den Göttern geopfert. Dann sterben auch die ersten Spanier, wie Schlachtvieh. Augenzeugen Berichte über die Gräueltaten schockieren bald ganz Europa. Der Tag der Entscheidung. Noch einmal steht alles auf Messers Schneide. Die Azteken haben erkannt, dass die Spanier keine unsterblichen Götter sind und greifen an. Doch der Kampf um die Hauptstadt wird zu einem ungleichen Ringen. Die Indianer attackieren mit Pfeilen und Steinschleudern. Schusswaffen sind ihnen unbekannt. Der unterlegene Herrscher Montezuma wird zur Marionette der Sieger und am Ende von seinem eigenen Volk gesteinigt. Die Spanier zünden die Tempel der Aztekengötter an und stürzen die heiligen Idole aus den Schreinen. Nach der Unterwerfung mit dem Schwert hält das Kreuz Einzug in die neue Welt. Darf ein Christ im Namen Gottes andere Menschen quälen und töten? Darf er ihnen das Gleiche antun, was Jesus erlitten hat, nur weil sie nicht Christen sind? Die Kreuzritter im Heiligen Land hatten noch die Ausrede, Christi Heimat von fremden Eroberern zu befreien, aber die Spanier. Auch sie kämpften unter dem Zeichen des Kreuzes, aber vor allem treibt sie die Gier nach Gold. Sinn für die Kultur der Indianer hatte damals niemand. Gold und Silber wurden eingeschmolzen, der größte Teil des indianischen Erbes war damit verloren. Allerdings nicht nur die Methoden der spanischen Eroberer waren brutal, auch die indianische Kultur war alles andere als friedliebend. Dies ist eines der wenigen aztekischen Dokumente, die bis heute erhalten sind. Der Codex Borja. Sozusagen eine Momentaufnahme aus dem Leben der Einheimischen. Grausame Rituale, blutige Menschenopfer. Und so glaubten die Spanier sich sogar im Recht, wenn sie daran gingen, im Namen Gottes diese barbarische Kultur zu vernichten. Die Eroberung Amerikas geht unaufhaltsam weiter. Der ehemalige Schweinehirt Francisco Pizarro will in Peru den Triumph von Mexiko wiederholen. Und wieder kommt ein welthistorischer Zufall zu Hilfe. Das mächtige Königreich der Inka ist in zwei feindliche Lager gespalten. Um die Thronfolge tobt ein Bürgerkrieg. Der starke Mann im Reich ist von der Arroganz der Macht verblendet. Atahualpa hält sich für den Sohn der Sonne. 
Er unterschätzt die kleine spanische Truppe und ihren Siegeswillen. Pizarros Überraschungskuh gelingt. Atahualpa tappt in die Falle und gerät in Gefangenschaft. Seine Armee wird zerschlagen. Die Spanier fühlen sich nun als unbesiegbare Herren der Welt. Die Untertanen des gefangenen Inka-Herrschers tragen aus dem ganzen Reich Gold und Silber zusammen. Das Lösegeld stapelt sich tonnenweise. Die Schätze in der Sammlung des Goldmuseums von Lima lassen heute den ungeheuren Wert der damals erbeuteten Preziosen nur erahnen. Denn kaum etwas davon blieb erhalten. Pissarro hatte den Befehl gegeben, alle Kostbarkeiten noch vor Ort einzuschmelzen, um sie besser fortschaffen zu können. In Spanien wartet Karl V. ungeduldig auf die Schätze Amerikas. Der Spross des Hauses Habsburg ist König von Spanien und zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gewählt worden. Sein Imperium wächst unaufhörlich. Die Sonne geht in meinem Reich nie unter, kann er wahrheitsgetreu verkünden. Plus Ultra, immer weiter, lautet seine stolze Parole. Der Imperator braucht das Gold der Kolonien dringend. Doch als strenggläubiger Katholik will er nicht schuld sein am Leid der amerikanischen Ureinwohner. Ein kaum lösbarer Konflikt zwischen Gewissen und Gewinnstreben. Die Gräuel der Heiden, so heißt dieses Bild. Eines von diesen Bildern, die vor allem einen Zweck hatten, das skrupellose Vorgehen der Eroberer gegen die Indios zu rechtfertigen. Alle Wilden sind Menschenfresser, alle sind Abgesandte des Teufels, so die gängige Propaganda. Aber solche Extreme wurden durch die Sensationsberichte der Eroberer einseitig in den Vordergrund geschoben. Und die andere Seite des indianischen Lebens schlicht ignoriert wurde. Doch es gibt noch Filmaufnahmen, die uns vom Alltag der Indianer erzählen. Vor 50 Jahren wurden diese Aufnahmen gemacht. Abseits vom großen Weltgeschehen hielt sich hier an einem Nebenfluss des Amazonas noch bis ins 20. Jahrhundert hinein eine indianische Kultur. So müssen es auch die Spanier vor 500 Jahren erlebt haben. Aber sie hatten keinen Sinn für diese paradiesische Szenerie. Den Eroberern standen diese Menschen nur im Weg bei der wirtschaftlichen Ausbeutung des Landes. Der Silberberg von Potosí im heutigen Bolivien ist zum Mahnmal für die rücksichtslose Kolonialherrschaft der Spanier geworden. Die Minen in 5000 Metern Höhe bergen einen der größten Schätze, die je von Menschenhand gefunden wurden. Silber in Hülle und Fülle. Insgesamt 17 Millionen Kilogramm. Fünfzigtausend Zwangsarbeiter fördern das Erz in zwölf Stunden Schichten. 8 Millionen Indios sind im Minenberg zugrunde gegangen. Ein gigantisches Menschenopfer im Namen des Kolonialismus. Im 17. Jahrhundert steigt Potosí zur größten und reichsten Stadt der Zeit auf. Doch das Leben der Ureinwohner bessert sich nicht. Ja. 
Ohne die Droge Coca ist ihr Los nicht zu ertragen. Aus Wut und Verzweiflung rebellieren sie immer wieder gegen ihre Peiniger. Aber Spanien schlägt alle Aufstände brutal nieder. In Sevilla haben königliche Zollbeamte die Transporte der wertvollen Kolonialwaren registriert. Das Staatsarchiv hütet die Frachtpapiere der Schatzflotten bis heute. Die nüchterne Buchhaltung liefert den Wissenschaftlern beeindruckende Zahlen. Das im Zeitraum von 150 Jahren nach Spanien gebrachte Silber übertraf dreimal die gesamten Geldreserven des restlichen Europas. Spanier und Portugiesen haben dabei versagt, die riesigen Gewinne aus den Kolonien in die eigene Wirtschaft zu investieren. Darum konnten die protestantischen Länder im Norden Europas am meisten von den Kolonien in Asien und Amerika profitieren. Auch Portugal benötigt dringend neue Einnahmequellen und wird in Afrika fündig. Als Sklavenhändler. Bald überqueren unzählige Transportschiffe den Atlantik. Der Menschenhandel wird zu einem Bombengeschäft. Denn in Amerika wartet der größte Sklavenmarkt der Welt. Millionenfach werden die Afrikaner dort meistbietend versteigert. An Plantagenbesitzer und Minenbetreiber. Vierhundert Jahre lang ist der Sklavenhandel eines der profitabelsten Geschäfte weltweit. Menschen, Jäger und Kaufleute verdienen ein Vermögen mit dem millionenfachen Leid. Erst die Arbeitskraft der Afrikaner ermöglicht die wirtschaftliche Entwicklung Amerikas. Was für eine gigantische Barbarei. Menschen werden zu bloßer Ware degradiert. Sie werden wie Vieh zusammengetrieben und einfach dorthin deportiert, wo Nachfrage nach billiger Arbeitskraft besteht. Nach Brasilien und in die Karibik. Es gelten die Gesetze einer brutalen Marktwirtschaft. Man muss sich das mal vorstellen. Zehn Millionen Afrikaner wurden allein von den Portugiesen zwangsdeportiert. Und das lukrative Geschäft mit der Ware Mensch war knallhart kalkuliert. Zwischen 25 und 30 Metern lang war so ein Sklaventransporter des 17. Jahrhunderts. Die Deckfläche trug so etwa 100 Quadratmeter. Das entspricht in etwa der Raumfläche einer heutigen Vierzimmerwohnung. Wie bringt man nun auf so einem Schiff für einen Monat 600 Menschen unter? Ganz einfach. Mit ausgeklügelter Transportlogistik. Bis zu vier Zwischendecks werden eingezogen. Die einzelne Etage hat dadurch eine Raumhöhe von unter einem Meter. Die Sklaven müssen sitzend oder liegend transportiert werden und sind dabei über die ganze Fahrzeit hinweg gefesselt. Dass viele von ihnen die Ankunft in Übersee nicht erleben werden, ist im Verkaufspreis einkalkuliert. Kostet ein Sklave in Afrika noch 25 Dollar, so werden in Brasilien 150 verlangt. Eine Gewinnspanne von 500 Prozent pro Kopf, die auch die hohe Todesrate wieder wettmacht. So sieht sie aus. Die menschenverachtende Ökonomie der Sklavenhändler. Im brasilianischen Staatsarchiv sind Dokumente aus der Sklavenzeit aufbewahrt. Ein Vertrag mit dem englischen König über Entschädigungszahlungen bei Menschenverlusten. Die Historikerin Graciele Rodriguez erforscht auch die Geschichte ihrer eigenen Vorfahren. Nur die Hälfte der Passagiere hat die Überfahrt körperlich unversehrt überstanden, notiert der Hafenarzt über einen Sklaventransport. Die afro-brasilianische Forscherin stößt immer wieder auf erschütternde Notizen. Dieses Verzeichnis listet die spezifischen Besitzermarken auf, die den Sklaven wie Vieh von ihren Herren eingebrannt wurden. Der Sklavenhandel ist ein Beispiel dafür, dass die Menschenrechte und die Humanität 
im Zweifelsfall gegenüber den wirtschaftlichen Interessen schlechteren Stand haben. Die Großgrundbesitzer stellten die eigentliche Kolonialmacht Brasiliens dar. Ihre Latifundien können aber nur mit Hilfe afrikastämmiger Arbeitskräfte betrieben werden. Damals so wie heute. Die Hausherrin erinnert an das goldene Zeitalter der Familiengeschichte. Wissen Sie, wie das Eis vor 200 Jahren in den Urwald gelangte? Schiffe brachten es in Sägemehl verpackt vom Nordpol nach Rio de Janeiro. Dann schleppten es Maultiere über die Berge bis hierher. Nur damit die Herrschaften ein Eis zum Nachtisch genießen konnten. Von den einstigen Sklavenhütten der Plantage sind nur noch Ruinen vorhanden. Hier feierten die Schwarzen ihre afrikanischen Feste. Unter dem Deckmantel von Musik und Tanz trainierten sie eine Art Kampfsport mit dem Buschmesser. Die einzig mögliche Verteidigungsform gegen die Willkür ihrer Herren. Das Tragen von richtigen Waffen war bei Todesstrafe verboten. So wuchs heimlich der Widerstand gegen die Sklaverei und gegen die Kolonialmacht. In den spanischen Kolonialgebieten dringt die Staatsmacht kaum bis in das Herz des Kontinents vor. Verborgen hinter undurchdringlichem Dschungel und mächtigen Wasserfällen können viele Eingeborene ihr traditionelles Leben bewahren. Nur die Mönche des Jesuitenordens haben im Urwald Missionsstationen errichtet. Die einstigen Herren des Landes sollen zu guten Christen erzogen werden. Zwei Jahrhunderte lang können die Missionare ihre Schützlinge vor den weißen Siedlern bewahren. Doch am Ende verbietet die Krone das Experiment. Es gefährdet die Ausbeutung der Kolonien. Während Spanien durch das Silber von Potosí zu Reichtum kommt, verhelfen die Goldminen der brasilianischen Provinz Minas, Portugal, zu Glanz und Wohlstand. Im Hinterland von Rio de Janeiro wird mehr Gold gewonnen, als Spanien in allen Kolonien je gefördert hat. Brasilien erlebt im goldenen 18. Jahrhundert einen sagenhaften Boom. Die Bevölkerung wächst um das Elffache. Riesige Vermögen entstehen, einzig und allein durch Gold. Der Traum vom Gold, der kann zum Albtraum werden. Es sind die ersten Lektionen der Weltwirtschaft, die jetzt gelernt werden. Bittere Lektionen, denn Ökonomie hat eiserne Gesetze. Ist die im Land umlaufende Goldmenge zu groß, dann verliert das Metall einfach an Wert. Und noch eine Gefahr. Weil die Investitionen in den Kolonien lohnender sind, vernachlässigen Spanier und Portugiesen die Industrie im eigenen Land. Die heimische Wirtschaft verfällt. Und wehe, wenn die Kolonien einmal nicht mehr das leisten, was man von ihnen erwartet. In Spanien lässt Karls Thronerbe Philipp ein grandioses Bauwerk errichten, halb Palast, halb Kloster. El Escorial. Gemälde der Maler Velázquez und El Greco schmücken die Wände. Aber der Glanz des goldenen Zeitalters trügt. Das Königshaus ist hoch verschuldet und überträgt die Kolonialgewinne im Voraus an ausländische Banken. Doch Kontrolle muss sein. In der Burg Simancas entsteht das erste Staatsarchiv Europas. Im königlichen Aktenkabinett erforscht Luis Ribot das bürokratische Vermächtnis der spanischen Herrscher. Die Dokumente enthüllen die Schattenseiten der imperialen Wirtschaft. Im 17. Jahrhundert wird Spanien nur noch 5% des Handels mit seinen Kolonien beherrschen. 
eine katastrophale Bilanz. Philipp II. war der große Bürokratenkönig, der die Monarchie endgültig zum perfekt organisierten Hofstaat wandelte. Die Kolonien mussten regelmäßig einen Fragenkatalog über Land und Leute beantworten. So erfasste die Krone alle wichtigen Daten. Professor Ribots Forschungen belegen, dass König Philipp das Imperium noch mit fester Hand regierte. Dabei halfen dem Habsburger das europaweite Machtgeflecht seines Herrscherhauses und ein starker christlicher Glaube. Das prächtige Mausoleum einer machtbewussten Herrscherdynastie. Doch das Imperium ist zu groß für die Erben von Karl und Philipp. Das Königshaus verliert immer schneller an Autorität und Einfluss. Auch in Portugal will die königliche Hofgesellschaft keine wirtschaftlichen und politischen Reformen, solange sie selbst in Saus und Braus leben kann. Doch kurze Zeit später geschieht das Unfassbare. Die Königsfamilie wird von Napoleon aus ihrer Hauptstadt Lissabon vertrieben und muss nach Brasilien fliehen. Französische Truppen überrennen Spanien und Portugal, fast ohne Gegenwehr. Mit der siegreichen Armee halten die Ideen der Revolution Einzug. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Politische Visionen. Die Freiheit für das Volk. Ein berühmtes Gemälde der französischen Revolution. Der Ruf nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, er wird auch jenseits des Atlantiks gehört. Das ist vielleicht der wertvollste Export, der je von Europa aus erfolgte. Der Export einer großen Idee. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Einer von denen, die diese Idee aufgreifen, ist Simon Bolivar. Er träumt von einem vereinten, unabhängigen Südamerika. Sein Aufstand ist der Anfang vom Ende des spanischen Kolonialreichs. Simon Bolivar ist der größte Held in der Geschichte Südamerikas. Wie ein Magnet zieht er die Menschen in den Bann. Sein Charisma führt die Völker zum Sieg über die Besatzungstruppen. Während des Unabhängigkeitskrieges schlägt er insgesamt 470 Schlachten. Der Freiheitswille triumphiert über die Unterdrückung. Musik 1824 bricht Spaniens Herrschaft in Südamerika zusammen. In Brasilien dagegen fließt kein Tropfen Blut. Hier gelingt die Befreiung ohne Gewalt. Der Sohn des portugiesischen Königs begreift den Geist und die Gunst der Stunde. Er stellt sich an die Spitze der brasilianischen Nationalisten. Nach Lissabon schreibt er dem königlichen Vater, der Augenblick der Trennung ist gekommen. In diesem Falle war es eben klar, entweder wären die Portugiesen gescheitert, der Pedro wäre abserviert worden von seinen Opponenten, oder er setzt sich an deren Spitze. Denn die portugiesische Kolonialherrschaft war, wie die Kolonialherrschaften alle, äh, im Grunde schon überholt. Der frisch proklamierte Kaiser, Pedro I. von Brasilien, komponiert eigenhändig die neue Nationalhymne. Im Palasttheater feiert das Lied Premiere. Auch unter dem Jubel der begeisterten Haussklaven. Doch als Pedros Sohn die Sklaverei abschaffen will, verliert der letzte Portugiese auf dem brasilianischen Thron seine Krone. Portugal bleibt allein die Erinnerung an eine längst vergangene Pracht.
der Traum eines kleinen Landes am Rande Europas, ein mächtiges Weltreich beherrschen zu können, ist endgültig ausgeträumt. Träume der Vergangenheit. Jeder Portugiese kennt die uralte Legende von König Sebastian, der in einer Schlacht spurlos verschwand. Doch heute geht die Sage, dass der große portugiesische Herrscher einst zurückkehrt und Portugal zu alter Größe führen werde. Aber wie das mit Sagen so ist. Sie erzählen von Sehnsüchten und Wünschen, die wohl niemals in Erfüllung gehen. Die einzige Größe Portugals, sie ist und bleibt Geschichte.